നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും ഉത്തരങ്ങളെയും നേടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതായി കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുക അവ ഓരോ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ജൂൾ നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് താപം അത് എന്തിനൊക്കെ ആനുപാതികമാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിനും ആനുപാതികമാണ് അത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതിന് അതായത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഐയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധകം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനി അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം സമം താപം സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധകം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയം ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ടിയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ആംബിയർ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കറണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിക്രോം നിക്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിക്കൽ ക്രോമിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അയേൺ കൂടിയും നിക്കൽ ക്രോമിയം അയേൺ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിക്കൽ ക്രോമിയം അയേൺ നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം അയേൺ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് നിക്രോം ഇനി നിക്രോം എന്ന് പറയ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത് കുറേ സമയം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തേപ്പ് പെട്ടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഓർമ്മിക്കുക അതിന് ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാവേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ഉരുകാൻ പാടില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കുറേ സമയം ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതായത് ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത് കുറേ സമയം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ടാവണം അത് കത്തിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ചുട്ടുപഴുത്ത് കുറേ നേരം നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ചുട്ടുപഴുത്ത് കുറേ നേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അവയെ മറ്റൊരു നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുന്നും മുൻവർഷത്ത് ചോദിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ ദ്രവണാംഗം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതായിരുന്നു കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യം ദ്രവണാംഗം വളരെ കുറവായിരിക്കും സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂസ് എ
പവറും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ത്രികോണം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ എഴുതുക പവറിൻ്റെ അക്ഷരം പി അല്ലെ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പി കൊണ്ടാണ് താഴെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് പവറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറുള്ളത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ എഴുതി തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഐ ഇൻറ്റു വി ആയിരിക്കും പി പി സമം ഐ ഇൻറ്റു വി ഇനി ഹരിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക പി പിയുടെ നടുവിൽ ഒരു വരയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പി ഹരിക്കണം വി ഐ സമം പി ഹരിക്കണം വി ആയിരിക്കും ഇനി വി ആണെങ്കിലോ പി ഹരിക്കണം ഐ ആയിരിക്കും വി സമം പി ഹരിക്കണം ഐ ആയിരിക്കും ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക പവർ പവർ സമം ഐ ഇൻറ്റു വി ഇനി ഐ സമം പി ബൈ വി വി സമം പി ബൈ ഐ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണെന്ന് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഹീ ജൂൾസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധകം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മളോട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ലോയാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഓംസ് ലോ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രികോണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും വി മുകളിൽ എഴുതുക ഐയും താഴെ ആറും താഴെയും അപ്പോൾ വി സമം അടിയിലുള്ള തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇനി വി ബൈ ഐ ആണെങ്കിലോ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഐ സമമാണെങ്കിലോ വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഐ സമം വി ബൈ ആർ ആർ സമം വി ബൈ ഐ വി വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആ ത്രികോണം ഓർമ്മിച്ചാൽ മുകളിലുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ അടിയിലുള്ളത് ഐയും ആറും ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മറ്റു പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സമാന്തരമായും പ്രതിരോധങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അവയുടെ പ്രതിരോധം കൂടുന്നു ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വൈദ്യുതി തന്നെയാണ് ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുവിലൂടെയും പ്രവഹിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പ്രതിരോധകം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രതിരോധവും പ്രത്യേക സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശ്രേണി രീതിയിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഒരു ശ്രേണിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയും പോകുന്നത് ഒരേ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സീറോ ആവുന്നതായിരിക്കും പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം സഫല പ്രതിരോധം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കുറയുന്നു ഇനി അതിന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കുക രണ്ട് ഓമുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലലായി സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ബി രണ്ട് സമം ഒരു ഓമായിരിക്കും അതായത് സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലെയും വൈദ്യുതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ നമുക്ക് അറിയാം ബ്രാഞ്ചായി തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായി തിരിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളിലും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരേ ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവിനും എക്
അത് നമുക്ക് കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ സമം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നുള്ള സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ സമവാക്യം രൂപീകരിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ വി ബി ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബി ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബി ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അവയെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും ആർ ഈക്വൽ ടു ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടുവിന് തുല്യമായിരിക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരേ പ്രതിരോധമുള്ള എൻ എൻ പ്രതിരോധങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക പത്ത് ഓമുള്ള അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് സമം രണ്ട് ഓം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബൾബുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരാം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലമിൻ്റെ ടങ്സ്റ്റൻ്റ് ഇതാണ് ടങ്സ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റണ്ണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗമുണ്ട് ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ചുറ്റുപഴുത്ത് ദവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി ചുറ്റുപഴുത്ത് ദവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ബൾബിൻ്റെ അകവശം വായു ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബിൻ്റെ അകവശം വായു ശൂന്യമായിരിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ബൾബിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകമോ നൈട്രജനോ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബൾബിൽ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകമോ നൈട്രജനോ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വൈദ്യുതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും താപമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ക്ഷമത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചുട്ടുപഴുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഊർജം താപമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഉയർന്ന ഡെക്ടിലിറ്റി ചുറ്റുപഴുത്ത് ദവള പ്രകാശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ട എവർക്കും നന്ദി കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് തീർ